Hi, ich bin Leopold und ich studiere Oboe an der Hochschule für Musik Franz Liszt. Und ich bin Sarah und ich studiere Geige. Und wir zeigen euch heute Weimar. Wir sind hier im Festsaal des Fürstenhauses und das ist eigentlich so der Saal von der HFM. Wenn man Stücke vorbereitet und jeder ein Stück zum Beispiel fertig erarbeitet hat, dann macht man einen Klassenabend. Der findet dann meist hier irgendwann abends statt und dann kann man Eltern, Freunde dazu holen und dann ist das quasi wie so ein Konzert. Es gibt halt super viele Konzerte, also gefühlt kann man eigentlich jeden Abend irgendwo hin. Und das meiste ist eigentlich auch tatsächlich kostenlos, weil das meiste Studienprojekte sind von Studierenden, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen, Jazz, Klassik, neue Musik ganz viel auch. Das finde ich einfach auch gut, dass man hier in so viele Bereiche irgendwie eintauchen kann und zum Beispiel eine, eine Fachdidaktiksprüfung machen muss, sodass man schon mal das Unterrichten übt und sowas alles. Wir befinden uns hier gerade im Studio Theater, also die Studiobühne von Schloss Belvedere. Das gehört hauptsächlich zur HFM, das Gebäude, und wird vor allem von den Studierenden für kleinere Musiktheater oder Opern benutzt. Ja, was auch sehr nice ist, wenn man Opern spielt, fühlt sich das sehr real an, weil man hat auch tatsächlich einen Orchestergraben. Man sagt sich auch, das sei die kleinste Drehbühne Europas. Also, ist schon sehr ein special Vibe hier. Also man merkt das gerade, finde ich, so bei den ganzen Symphoniekonzerten, wie gut einfach das Niveau ist. Also wirklich in jeder Stimmengruppe, egal ob Bläser, Schlagzeuger oder Streicher. Und dadurch ist es einfach auch möglich, hier groß besetzte und wirklich anspruchsvolle Stücke zu spielen. Hier am Ehmpark, am, am Schlosspark praktisch. Hier chillen wir die ganze Zeit, hier kann man sich ausruhen. Also auf dieser Wiese speziell kann man im Sommer super gut Badminton spielen. Das haben wir hier schon sehr oft gemacht und einfach Picknickwiesen im Sommer sich draufsetzen, ein bisschen was zu trinken, was zu essen mitnehmen. Vielleicht mal ein, zwei Bierchen. Die HFM hat vier Standorte, drei davon sind sehr nah beieinander, also fußläufig auf jeden Fall. Jedes Haus hat irgendwie so eine bestimmte Gruppe an Instrumentalisten, sage ich jetzt mal. Aber zum Beispiel für die Vorlesungen und alles Theoretische muss man hoch ans Horn. Ja, ja, es ist ein Löwe. Weimar ist so, so ein bisschen so ein... No, ich hätte einen, einen Wolf zum Schafspilz malen müssen. Weil Weimar ist so klein, aber trotzdem ist es so vibrant und einfach so... Hier passiert so viel dass man gar nicht denkt, ach, das ist Weimar, das ist so eine kleine Stadt, aber wenn man hier ist, ist es einfach so, man taucht sich in ein Leben ein, was man irgendwie nicht mehr vergisst, so ungefähr. Irgendwie kam ich dann auf Bär und weil ich Weimar so schnuckelig finde, habe ich einen Teddybären draus gemacht. Also das war das Ende unserer HFM-Tour. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht und wir sehen uns ganz bald hier in Weimar. Weimar ist klein, man läuft sich mal Weg. Ciao. Tschüss.